I need a hug. It's a it's a hug, but no, I don't need your hug. Can you tell my you just saw this? No, you shut up. Shut up! Don't don't shout on me. Don't shout on me. What is wrong with you? Do not yell at me. And you're wearing a Kenyan flag as a tie. Okay, like da, like da. Please, You know where we are going, and I cannot go with this. Don't call me this. I'm who I am. Okay. Oh my goodness. Let me ask you, ni mwana umemgani anapiga hivi umama. This is umama. This is umama. Hey, hey, hey. Nyamazi. Let's go. Please, please, let's go. Aja, 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 Na Tatiana Michelle. Yes, ma'am. Wewe sema ndio mheshimiwa. Wewe tu sawa. Kwani akisema hivyo ni wewe anaambia. Si alikuwa anaambia mheshimiwa. Kwani si alikuwa amekuona ndio yako bwana. Mimi ni ma'am. Sorry, sorry mheshimiwa. Basi kaa kimya. Eh sawa mheshimiwa. Na usimame wima. Si na rent, unajua pia mimi na nini I'm driving. I'm driving mheshimiwa. Hapo ulipo umesimama sikukwambia unapeleka gari. Si si gari well, you don't understand me. Ni nini? I'm driving nini backwards. Backwards mheshimiwa. Tuonge Kiswahili ambayo ina, unaelewa zaidi. Okay, ninaendesha na umwa na tu mbo. Oh, hey. ku, kuendesha ya tumbo. Ya tumbo na sungesema tu hivyo sio kusema uendesha backwards. Unakubali mashtaka ama bado? Nakata. Kuna kasi nyingine. Usinipigie kelele. Nakata. Mashahidi wako tayari? Ndio mheshimiwa wako tayari? Waite mmoja mmoja. Majina yako kamili? Margaret Nyamboke. Margaret Nyamboke. Ndio. Wewe ni watendeka? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Ndio. Kainua hicho. Uretea maneno nyuma yangu. Mimi Mimi Margaret Nyamboke. Margaret Nyamboke. Na hapa ya kwamba na hapa ya kwamba maneno nitakayosema mbele ya ikoti maneno nitakayosema mbele ya ikoti ni ukweli ni ukweli kwa nani mtupo kweli mtupo asante sana Abi Margaret Nyaboke. Naam. No. Lazim maka mnafanya kazi gani na unaishi wapi? Naishi upande wa banana mm -hmm. nafanya kwa Junction Resort kama waiter. Unakuwa ukifanya kazi kwa muda gani? Mwaka sasa unaelekea kuisha. Ah, uh, tuleze unachofahamu makili kilifanyika tarehe sita mwezi uliopita. Hiyo siku nilikuwa on duty pale kwa hoteli. Mm -hmm. Atukapata customer wetu, a regular customer. Akifika tu kwa mlango kila mtu atakakumsafu. Mtu ambaye mmezoeana pale. Yes, pia upeana tips. Mm -hmm. Ndio maana. Yeah, so tukiwa pale akaingia, nikakuja nikamsafu, akaitisha chakula na vinywaji. Mm -hmm. Nikamsafu. So kidogo after like 10 minutes kukaingia wasichana wawili na mwanaume mwingine ambaye yako na dread rasta mm. so tuko nikiwa pale kabla sijawahudumia niko na msichana mmoja akamka kaenda kwa ule mzee ule mzee alikuja kwanza mm. anamshika kipara anamtengeneza koti wanacheka mm. so wakiwa pale wanaongea anarudi tena kwa wale marafiki zake mwanaume na msichana wanaongea kidogo mm. so ndo wakaitisha menu nikawapelekea kasema letewe kuku vinywaji ugali chakula mingi mm. nikawa sub bado huu msichana akatoka kwa hawa wawili mm. akakuja kwa hao kwa mzee wakakaa hapo pia yeye akaigiza so, chakula ni kama na juana pia e, ni kama walijuana kwa sababu baadaye alikuwa amemuita huu msichana date mm. so nilimpelekea bili yake na ule msichana alikuwa amekaa pale huko baba kona rasta ndio akaniambia hapana si mimi nafaa kulipa hii bill Niambia ni nani? Ni ule baba alikuwa hapo amekaa hapo na ule msichana lakini ule baba alikuwa ameondoka. Ameondoka. Ndio nikamwambia wewe baba hakunituma kwenu. Nyinyi ndo mmeagiza chakula ndo maana nawapea bill. Na yule yule alikuwa amelipa tu bill yake na ya ule msichana alikuwa amekaa hapo na yeye. Baadaye ukishampea ile bill au wengine. Nikaona tuelewani nikaita bouncer. Hmm. Akakuja akijaribu kuongea akamwambia pana si mimi nafaa kulipa bill akamgonga na kiti. Wakijaribu kumshika akamvuta wakagonga ile meza ikaangusha sahani, vikombe, glass, chupa za pombe zikavunjika. Baada ile rapsha mchukua tu gani? 
tulio nimekuwa serious sana ndio tukaita polisi unaweza tambua watu ambao walete rubbishan na pia kukosa kulipa bill yes. kwenye ile kwenye court unaweza watambua ndio ndio yule pale makoha na tatiana mheshimiwa um, unaweza kutambua mtakiwa kwanza una swali kwa shahidi niko na swali uliza wewe nilikuja na nani ulikuja wewe msichana mwingine na huyu mwanaume nilikuja nikakwambia niko nao hapana lakini vile mlikuwa mnaongea mkicheka ninaonekana mnajuana na nikuulize chakula yangu ililipwa ama haikulipwa yako ililipwa sasa nikiambia hii koti juli shindo kiongea na mdadizi wangu unamtaka nadanganya excuse me nataka nani mdadizi wangu huyo mzee tunaheshimiana ni kama baba kwangu Siwezi mfanya kwa mpenzi wangu. Hmm. Na mbona ulikuwa unashinda hapo kichakachaka na yeye? Kila saa unamletea bill, unamuuliza anataka nini, anataka nini, nakwambia taka. Lazima nihudumie customer wangu kwa heshima. Mimi si kwa customer nihudumie. Nilikuhudumia vile ningeweza. Ustafu wa pili una swali? We. Eh yeah, eh. Yeah. Oh, eh, ndiyo, eh, mwishimio. Unalala? Apana. Na umesimama? Ah, nilikuwa tuna nyoasa mwishimio. Una swali kwa ushahidi? Eh, niko na swali. Uliza. Eh umesema wewe ni white white rest. White rest. White rest. Yes. Bas na kuuliza namna hivi. Mimi wakati ulituona hapo ndani tulikuja kufitisha chakula. Ndio mlitisha mli menu mkaangalia ndio mkaagiza chakula. Very good. Na wakati wewe nilikwambia niletee chakula ile mimi nilikuwa nataka inaitwa last in furnace in Kevin Sant. Ukakosa kuniletea hiyo chakula. Hati gani? Hiyo chakula inaitwa Rafin Skin Cafe Test. At last giving and giving thanks. Eh hey, yeah. Hiyo hey, imechanganywa na pecons pamoja na nyanya mchimiwa. Ndio haku niletea. Na niletea pia nilipe lakini, nilipe kitu. Lakini lakini chakula ulikula. Si kukula mchimiwa. Kitu kitu nilikula nilikula kuku tu peke yake mchimiwa. Na kuku si chakula. Hiyo yeah, kuku hiyo kuku pande yetu ni dessert mchimiwa hiyo. Ndio nakuuliza. Hiyo hey. kuku wewe ndio ulikuwa umeleta upikiwe ama ni hapo hotelini? Ni hapo kwa hoteli. Na mshimiwa. kwa nini usilipe? Sinilipo mwisho sikulipa. Sasa unauliza nani? Sinimwambia apatie huo mzee ambaye alikuwa ametuambia tukuje hapo alipe hiyo pili mheshimiwa. Anatuletea pili ambayo si. Huyo mzee yeye ndiye alikuwa amewaambia mmuje hapo. Huyo yeye ndiye alikuja na yeye mheshimiwa na huyu akaniita mheshimiwa. Kwa hivyo huyu ndiye aliwaita si huyo mzee alikuwa wewe unajuana na huyo mzee? Simjui hata sitawahi muone mheshimiwa. Na sasa utaendaje mahali ujui mtu na uanze kula alafu useme bila apelekewe? Mheshimiwa mm -hmm. ukiitwa si utaitika? Si ndio mheshimiwa. Siwezi itika mtu simjui. Umemaliza maswali. Sina maswali, maswali kwa huyu. Sina maswali. Hana maswali. Hauna swali. Sina swali nyingine kwa. Tuendelee hita shahidi mwingine. Sina shahidi opini afisa. Wao kitu watu hata ukiambua twende kule mtoni wendo kachinjo utaenda tu. Ah unajua ni kula. Hata sina kuna kwanga na ile wimbo inasema ukiitwa tenti kazazi utakataji kuenda mwingine hata kama ni bibi. Mimi bangili ali barwako. Nani amekuuliza? Nani amekuuliza? Ana hapa kwamba maneno ile mimi atasema ndani hii kote ni ukweli ukweli mtobo. Bagili ile bali wako uh, nini kilifanyika nyinyi kwa uchunguzi wenyewe mpata nini? Ah sisi alipata simu. Mm -hmm. Kambo iko watu wanazua vurugu katika junction lounge mm -hmm. hotel. Mm -hmm. Iko mse alikuwa amekula lakini akitishwa bill anasema mse mwingine ndo anafaa kulipa. Mm -hmm. Kuchunguza ikapata iko mse alikuwa ame, ameita death ndio. Mm -hmm. Lakini hii date alikuja na watu wenzake. Alikuwa amekuja na watu wengine wa uwili. Ndio. Sasa hao walikula wakifikiria msee atagaramia hii bili yote. Mm. Yeye akagaramia yake na ya msee. Uliweza kuona ile bili? Ndio. Ilikuwa pesa ngapi? 15,672. And 72. Hiyo ndio ile kitu ambacho hapa na pia kuna inasemekana kuwa Eh alikuwa ametukua tishu ndani ya choo ameweka kwa mifuko. Yaani ni mtu hajawahi kanyaga hapo. Nani huyo? Huo mwenye rasa ndio hii. Hii ndio receipt tunayotumia kama exhibit na kuna hapa bakishia tishu ambao pia. Yaani unaipa mpaka tishu shuali. Ah ah ile tulikuwa tumeilipia mshimiwa. Mulilipia wapi? Kwa chakula. Ilikuwa imeletwa na chakula. Eh eh e, mshimiwa ndio tumalisa uende direct mshimiwa kwa ni kwa msalani mshimiwa. Mzee, eh? hata si niaibu kuiba tishu. Hii na imetumika unaiba ya nini? Tuendelee. Baada ya uchunguzi wenu na kila kitu kama afisa polisi mlichukua tu gani? 
ilibidi tuwashike sababu bili ya hoteli lazima ilepwe mm-hmm. na wao tayari walishakula mm-hmm. uwezi enda bahali ya mtu wewe anakula tu bila anataka lakini uwezi liba unaweza utambua kwenye koti ndio hapa tatihana na makwa anya tu mheshimiwa mzee mtaki wa kwanza una swali ina swali uliza uliniona nikiingia sio kukua ukiingia na hizo vitu zilivunjwa uliniona nikivunja nilipata mkiendelea na pita eh mimi alipata ukivunja mshtakiwa pili una swali eh niko na swali uliza Eh So kielele ni ya nini umeleta hapa? Kielele? Eh. Kielele uwe anaenda ndani hoteli ya mtu anaagiza chakula anakula alafu kitishwa bill mimi akikuja kusuluhisha wewe anaita mimi kielele. Ukaitishwa bill wewe hapo leba. Nikuitishe chakula. Ukuitisha mimi. Very good so work out. Jamani. Sasa hiyo si kazi yako hiyo. Eh? Umemaliza maswali. Umemaliza maswali mheshimiwa. Kuna shahidi mwingine? Ah mheshimiwa kuna shahidi mwingine ya mwisho. Wewe wacha kuamrisha watu wako. ndio ndio kinyo ka kuota alabama ni gidi wewe watanekana mene mukristo umesema wewe ni mukristo unua hiyo tu okay utia maneno jumaangu ndio mimi gidon ondeke nyoka kuota mimi gidon ondeke kinyo ka kuota na hapa ya kwamba na hapa ya kwamba maneno takaosema mbele ya ikoti maneno takaosema mbele ya ukoti ni ukweli ni ukweli ukweli mtupu ukweli mtupu asante sana gidi Ah bwana Gideon <laughs> yes. ndiki ni wakota Ndiyo. unafanya kazi gani na unaishi wapi? Ah mimi ni mwanabiashara mm-hmm. na ujaribu tu harakisha hii maneno. Sawa sawa tuombie wewe. Ah on my way to to vasa vasa na ivasa. Jibu kile tunakwambia ili tuweze <laughs> kupoteza wakati. Unafanya kazi gani? Mimi ni mwanabiashara. Mm-hmm. I'm in real estate na unaishi wapi? Mm. Unajua niko na boma ine. Iko Karen, iko Runda, iko Kileleswa na iko Ruai. Kwa ile bisikidao. Sasa wewe upa, unapatikana wapi? <laughs> leo nime, leo nimetoka kile. Atuelezo unachofahamu yeah. kuhusu na kesi hii ambayo ilifanyika tarehe sita mwezi uliopita. Eh, uh, hii kesi mm-hmm. ilifanyika namna hii. Mtu uingia ama ambeva online. Sio nilingeingia tu kwa FB. Kuingia FB nikaona mrembo. Hii hiyo ni Facebook. Eh, nilingeingia huko nikapata msichana anaitwa Titian, Tatiana. Mm-hmm. Michel. Misela sin miselo bana. Sasa hivi usijana dikaslide katika <laughs> dikaslide kwa dia. Wewe unaweza kutoa ushahidi. Ni kueleza na eleza nikaingia. Wewe mwenyewe unajifurahisha unacheka. Mm. Us... Ndio hiyo nakwambia nikaslide DM. Hiyo ni direct message. Mimi nikamwandikia ka message mm. akajibu. Tukaanza ku, kuelewana tunaongea. Mm. Dakika mwisho kaniambia nitume fair. Nikatuma fair. Unajua wengi mnatumia hiyo fail kwa aende wapi? Akuje tukutane Jackson Result. So badai nini kwa nini? Mustana alikuja hapo kula fair huyo. Alikuja na wasichana wengine rafiki yake sijui kuna msichana rafiki na akakuja pia na baba yake. Na baba yake. Eh, unaweza msichana anaenda date na baba yake. This is for the first time. Aso el. Wewe. Eka eh anamaanisha pa mkani. Wewe tuliye. Sasa si unyamaza usikie. Usikie. Sio baba yao amekaa tena tai yake ni refu hata tai huyo ni mimi mheshimiwa ameshanitaja wewe wakati huko utafika ameita jina lako jina lako ni nani ametaja tai mheshimiwa wewe ndio una tai peke yako eh refu mheshimiwa kwa hii dunia tuendelee sasa mimi nilipoona namna hiyo nikashanga nilikuwa nimeitisha chakula hata hii mrembo nikaambia yeye aitisha chakula kaitisha tokakola alafu mimi nikaletoa bill nikaambia hiyo mrembo hiyo msichana hapo mm-hmm. naitwa Magi mm-hmm. nikaambia yeye ile bill unaniletea ni yangu na hii 
mrembo yangu ndio bado nilipomalisha kulipa najua kana hiyo kuna watu wajanja nilikifanya napiga simu i walked out you walked out wewe mwingi wewe peke yako ama na na yeye peke yangu mimi nilifanyika baadaye baba so baadaye ndio mimi nasikia watu walishipo kulipa bill aha so unaweza wewe unaweza watambua hao watu ambao naweza tambua ilikuwa ni kufunza hii msichana adabu ili iwe funzo kwa kada wengine wenye tabia ya kubeba baba zao wakienda date za hao hao watu wawili unaweza tambua kwenye koti yule msichana 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 ndio huyo Tatiana Michelle na baba yake ndio huyo hapa ni nani hapa ni nani mshtakiwa kwanza una swali Yes ma'am. Sema ndio mheshimiwa. Ndio mheshimiwa. Nilisha swali. Zidadi. Hi. Ananita, apa menita nini? Zidadi. Olearibu maneno. Umenipeleka out mara ngapi? Mara ya kwanza kukutana na wewe ni kwa Facebook. Mara ya pili hapo resort. Na wewe mzee, mm. na mwili yako yote mm. hii na akili yako mm. unakutana na mtu kwa Facebook mara moja na unamwalika hapo ndo unapata watu kwa urahisi na umesema una nyumba sijui ngapi au ile zingine unaona unapatia off uliza swali <laughs> nikuulize yeah. bill yangu lilipa au kulipa eh, nililipa na nikieleza hii koti unaniruka saa hizi ndio uchukue huyo waitress na danganya asisi kakoroka hata saa hii in case ukitoka nitafute We shall actually continue. <laughs> Unaona mheshimiwa, huyu ni hata nitafuta. Yeah. Na wewe mshtakiwa pili una swali? Eh. Hey. Uliza. Zidadi. Nakufurisha. <laughs> 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 wewe. Eh. Hey. Sasa wewe ukishamuta huyu Zidadi na huyu msana mute Zidadi ni na anaitwa Ondiek. Si ndio unaitwa Ondiek? Oh, ondiek nyoko. Oh, unaitwa Ondiek. Hey. Oh, Ondiek. Kwa nini unachimbia na unatoka mbio na wewe vile <laughs> nitajiri? unakataa kulipia watu pi na wewe uliwaita hakuna pale nilikuwa nimekualika mzee <laughs> na kwa hivyo nililipa bili yangu <laughs> na yule nilikuwa nimealika ni Michel okay yes. na ulisa na mnaifi <laughs> mimi na huyo msichana <laughs> ambaye tulikuwa na yeye kando nasema na e, tulikula <laughs> ni nani alitoa uamuri tukule na niulipe hakuna mtu alitoa siku toa amri <laughs> na hata nyi wenye mlimaamua tu wenye kuji kujitisia chakula <laughs> na ukitisa chakula <laughs> unalipa okay huyo white uh, anaitwa wait ama waitress waitress ya yeah. waitress eh yeah. si alikuja kukuambia wewe ndio umetuambia tukule utalipa kwa hiyo pi hakuna wakati, hakuna wakati ambao alikuja kukwambia hey. na mimi sikuwa nimoitisia chakula. Hey. Tunaye shahidi mwingine? Ah uh, mheshimiwa pande mashtaka maliza shahidi wake unangoja waamuzi wa koti. Washtakiwa. Asante kwa wakati wako. Koti imeonelea mna kesi ya kujibu kulingana na ushima shahidi. Karani wa koti waulize watajitetea wakiwa wapi. Washtakiwa. Ndio. Hey. Imefikia wakati wa kutetea. Mm. Haiko chesi tatu ya kutetea. Chesi ya kwanza ukiwa hapo mlipo amwetaapishwa na kuendeshwa maswali na koti au kiongozi wa mashtaka. Ndio. Mtatetea. Chesi ya pili mkiende ndo pande mwingine wa mashahidi mtaapishwa eh na kuendeshwa maswali na koti au kiongozi wa mashtaka. Pia mtatetea na mkiwa na mashahidi unaesawaita. Toa 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 kashukuma hapa kwa meno ka, kuna kashukuma hapo. Shukuma kali. Toa tu kwani ulikula mapema na mnakani hata eh. Wewe bwana mambo yako ni Fuata yale maneno unaambiwa. Mambo ya sukuma kwa meno wachana naye. Alako hapa kwa meno. Wachana naye. Inakuhusu nini? Wachana naye sawa sawa. Ya tatu. Ehe. Mnaweza mmoja kupatia hapa. Mmoja basi kimya. Mungu ajua mwisho wa mahakama. Mshtakiwa kwanza. Naam. Mchezo kwa wapi? Hapa tu. Uko na shahidi? Sina. Mshtakiwa wa pili? Mhm. Sina. Nini? Una nini? Mashahidi. Mshtakiwa wapi? Hapa hapa. Mshtakiwa wa kwanza majina yako kamili? Tatiana Michelle. Tatiana Michelle unaishi wapi? Naishi uzuri. Unafanya kazi? Sifanyi kazi. At the moment nimejiajiri. Endelea kujitetea. Sasa mimi ni ukweli niliitwa. Mm. Kuitwa huyu mimi sikumuita. Yeye alijileta lakini niliita rafiki yangu. Mimi bill yangu nililipiwa. Actually mheshimiwa, si understand kwa nini niko hapa. Bill yangu ililipwa, yeye ndiye alikuwa na violence. Mimi sikupiga mtu. So, mimi niko innocent. Mshtakiwa pili majina yako kamili? 
Eh, Alphonse Makacha tuwa tumakua mwishimiwa. Unaishi wapi? Naishi yo, wamesema mwishimiwa. Nataka kujua pale unaishi? Pipeline <coughs> mwishimiwa. Pipeline? Eh. Unafanya kazi ye gani kwa ujenzi wa taifa? Sikuishi na kaa tu mwishimiwa. Unangojea chakula za buri? Eh, mwishimiwa. <coughs> Endelea kujitetea? Eh, hiyo siku mwishimiwa ilikuwa siku yangu ya it was a happy day mwishimiwa. Uh, that, that day mwishimiwa, huyu msichana tunachuana kutoka kitambo mwishimiwa. Hatujuani. At, nyamasa, I'm talking. Can you shut up? Hatujuani. Can you shut up? Semu kwe. Like, can you shut up? up? Yeah. Okay. Sasa, huyu matam, akanifanya nini? Akaniita, akaniambia, Kuna maali tunaenda kukula mwishimiwa. Mimi ni nani na tumbo yangu mwishimiwa. Akaita msichana mwingine mwishimiwa. Mwende mkakuli. Tuende tukakuli. Hata kama ni wewe. Unaesa kataa kuenda kukula mwishimiwa na umeitwa. Mimi huyo pana mikusangu mimi na hei. Tukaenda baka kwa hiyo hoteli mwishimiwa. Results hoteli mwishimiwa. Kuku, tisati, kwa, hata kuna hiyo chakule inaitua Hill Sam Fund and Tang. Yeah? Pia hiyo wali niletea mwishimiwa. Yeah, Hile sichawai yona na matu. Hati inaitua nini? Hill Sam Town. Inaitua Harakat. Ay, Harakat mwishimiwa. Hey. Nika kula, nika kula. Then, kukaka mwishimiwa nasikia tunaletua pi. Na pi, kwa tumambiwa, huyu msichana ataambia huyu musea fanyi nini? Alipe pi. So, mimi si, sioni kama nilikuwa na upaya yote kwa sababu niliitwa. Na sasa baada ya kuambiwa ule mzee hakulipa, mbona hey. usitoe tu pesa mara moja ulipe? I was bankrupt. Kiongozi wa mashtaka hey. una jambo la kusema. Ndio mheshimiwa. Ah uh, imekuwa mazoea ya watu hasa uh, wanadada napata ameweza kualikwa na uh, rafiki ama uh, kijana ambaye umebwa anapendana. Na ya nabebe watu wengine. Mwishimiwa kwa wale shahidi mwame kuja hapa inaonesha kuwa hawa wili wana kesi ya kujibu. Na ningewa mwishimiwa koti wa chukulia tuwa kali za kishiria. Kwa kuwa walienda pale, wakeza kuitisha vinyuaji na kula. Na mwishwe wakata kulipa na pia wakeza kuzusha pale rabusha. Na ningewa koti wa chukulia tuwa uh, kali za kishiria ili wefunzo kwa wale wote ambao watabiambaya kama hizi. Na yotu mwishimiwa. Washitakiwa. Eh. Shirio li washitaki kwa katika kifungu cha 63, sehemu ya 139. Takiwa mfahamu ya kwamba ni hatia kwa mtu yoyote ule. Kuharibu mali ya mtu mwingine. Kama hivyo mbifanya mkavunja, vunja chupa, glasi, mpaka viti. Koti imesikiza ushahidi na pia na kujitetia kwenu. Na imewapata na hatia kwa sahilo na imewatoza faini ya shilingi alfu shirini kila mmoja wenu. Na mkikosa kulipa hiyo faini, mutafungu wa kifungo cha mezi sita sita. Na wakati mwingine mukiitwa mahali kwenda kula, mtu utaka kujua, ukona pesa kwa mfuko ama hauna. Si utoke tu kwa sabu meiti wa chakula. Hata mi wezi kunibebea watu unilete. Lakini huo msee pasi ya tafutu mbiya. Mmezo ya vya kunyonga, vya kuchinja njo vimewashinda. Haa siku ya tu kuchinja. Kesi enyu meikwisha. Enga, enga, mwishimiwa, huyo msae pasi ya tafutwe, ndi alipe hiyo pili, pili mwishimiwa. Alikata kulipa hiyo siku, leo ndi atalipa. Wewe, unapenda mwishimiwa. Mwishimiwa, 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 mw